హలో థర్టీ ఇయర్స్ మాట్లాడటానికి రెడీగా ఉన్నావా ఇప్పు గల మాట్లాడటానికి రెడీగా ఉన్నావంటే తల అడ్డంగా ఒప్తవింది నేను వేసిన పంచులు చూసి భయపడతావా ఏంది నీ బండ పడా అంతేనని అట్ట అంటున్నావు నీ మీద పెద్ద పెద్ద పంచులు అప్పట్లో నువ్వు పదవిలో ఉన్నప్పుడు వేసావు ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నాలానే ఖాళీనే కదా ఈసారి కాస్త లైట్గా వేస్తలే కానీ ఇంతకీ నీ బాధ ఏందో చెప్పు ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎవడో రూప ఎవడు కదా ఇదిగో పృథ్వీ బాధ ఏందంటే నువ్వేంది ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎవరు రూప ఎవరని చెప్తున్నావు ఇంట్లో కూర్చుంటే డబ్బులు వచ్చే పని అయితే బయటికి పోయి పని ఎవడైనా చేస్తాడా నీకు అప్పటి గుడి వెనక నా సామి ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత ఇంట్లోంచి బయటికి రావడానికి సిగ్గుపడుతున్నావా ఏంది నాకు సినిమా ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఎంఏ చదివి నేను ఒక లెక్చరర్గా ఉండి నేను ఇంచుమించు అప్పట్లో నాకు ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఆరు వేలు శాలరీ వచ్చేది ఓహో నీకు కనీసం శాలరీ కూడా రావడం లేదని ఫీల్ అవుతున్నా ఎవడు చేసిన కర్మకి ఎవడు బాధ్యుడు పదవి ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా చేసుకోకుండా రెచ్చిపోయావు నీ చెయ్యి నువ్వే నరుక్కున్నావు కదా ఇవేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి చెప్పడానికి ఏం నేను ఏమన్నా మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే ఏదన్నా ఆ సినిమా పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వలేదు ఇది కొంచెం నైజాంలో తగ్గిందంట వరే వరే నువ్వు మెగాస్టార్వి కాదని చెప్తున్నావు మెగాస్టార్ వృత్తే దైవంగా పని చేసుకుంటా వెళ్తాడు అందుకే ఆయన మెగాస్టార్ అయ్యాడు ఇంతటితో నీ బాధలు అయిపోయాయా ఎప్పుడో మేము నాలుగేళ్ళ క్రితం రిజిస్టర్ చేసి పెట్టాం థర్టీ ఇయర్స్ అండ్ వస్తే వీడికి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయినా పెళ్లి కాదని ఒక ట్యాగ్ లైన్ తోటి మేము రిజిస్టర్ చేసాం ప్రతి సంవత్సరం రెన్యూల్ చేయటమే సరిపోతుంది వామ్మో పృథ్వీ నీకేం ఇన్ని బాధలు ఉన్నాయి నాలుగేళ్ల నుంచి సినిమా పూర్తి చేయలేదని ఫీల్ అవుతున్నావు నువ్వు అంతా సక్రమంగా ఉన్నట్టయితే జగన్ దయ్యతో ఈ పాటికి ఆ సినిమాను పూర్తి చేసేవాడివి పవన్ సినిమాలో నువ్వు నటిస్తున్నావా ఎవరైనా ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ ఉండంటే ఇచ్చాం మీరు సంబంధం లేకుండా వెళ్ళిపోతే మేమేం చేస్తాం దానికి రాజకీయాలు వేరు సినిమా వేరు ఓహో పవన్ నిన్ను తన సినిమాలో నటించమని పిలవలేదని చెప్తున్నా పవన్ ని నువ్వు తిట్టిన తిట్లు నువ్వు మర్చిపోయినా ఆయన మర్చిపోడు కదా ఇంతకీ నీకు సినిమా అవకాశాలు తగ్గాయంట నిజమేనా నేను తమిళ్లో ఒక సినిమా చేస్తాను ప్యారిస్ జయరాజ్ అని మొత్తానికి తెలుగు వాళ్ళ సినిమా కాదని తమిళ వాళ్ళ సినిమా చేస్తున్నా ఆ సినిమా బాగుంటుంది ఏంది సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా అది ఏంది పృథ్వీ అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటున్నావు రిలీజ్ అయ్యాక కదా తెలిసేది హిట్టో ఫొట్టో సర్లే కానీ వేరే మ్యాటర్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పు కరోనా టైంలో కూడా మరి మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే అలాగే కరోనాలో కూడా మనం పోరాడాలి దాన్ని ఇదిగో పృథ్వీ కరోనాతో పోరాడాలంటే అవి కరోనా నుంచి ఎవరైనా తప్పించుకోవాలని చూస్తారు కానీ పోరాటాలు ఆరాటాలు ఎందుకు చేస్తారు చెప్పు మనతో పాటు సహజే ఉన్నాం పక్కనే పక్కనే ఉంది అది మనం దాన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనం దాన్ని ఎదురెళ్ళి ఏంది ఏంది మళ్ళీ చెప్పా ముక్క మనతో పాటు సహజే ఉన్నాం పక్కనే పక్కనే ఉంది అది మనం దాన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనం దాన్ని ఎదురెళ్ళి ఇదిగో పృథ్వీ నువ్వు మాట్లాడేది నీకే అర్థం కాకపోతే అట్ట కరోనా పట్ల జాగ్రత్త పడాలని నువ్వే అంటావు మళ్ళీ ఎదురొచ్చి పోరాడాలంటే అవి ఏంది సో కష్టాలు పడ్డారు కష్టాల నుంచి మళ్ళీ బ్రైట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అదిరిపోయింది ఏ సినిమా వెళ్ళినా కూడా ఆ సినిమాను సూపర్ హిట్ చేస్తున్నారు ప్రజలు ఏంది పృథ్వీ ప్రతి ఒక్క సినిమా ఈ సంవత్సరంలో సూపర్ హిట్ అంటున్నావు బావు కష్టపడి చేస్తే రిజల్ట్ అట్టానే ఉంటుందిలే కానీ ఫైనల్గా వెళ్ళబోయే ముందు ఏం చెప్తావు చెప్పు ఒకటే మనకి భారతదేశం ఒక గాంధీ మహాత్ముడు వీళ్ళందరూ కలిసి సత్యాగ్రహాలు చేసి ప్రాణాలు త్యాగం చేసి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం స్వేచ్ఛగా జీవించు స్వేచ్ఛగా బతుకు నీ స్వేచ్ఛ ఎదటవాడిని హాని చేయనంత వరకు నువ్వు అద్భుతంగా ఉండు పైకి రా అని చెప్పి ఇచ్చారు మనం వెళ్ళిపోయి ఒక గదిలో కూర్చుని ఏం కరమ్ అది ఓహో బిగ్ బాస్ షోని తప్పు పడుతున్నా ఆ షోలో స్వేచ్ఛ లేదని అట్టా చెప్తున్నావు నీ మనసులో బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్ళాలని ఉంటుంది ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ షో పనికి ఆహార పథకంలా మారిందంట కదా అందుకే ఆశపడుతున్నావు ట్రై చెయ్యి తప్పు లేదు కత్తి మహేశ్వర నీకు కూడా ఎంట్రీ దొరుకుద్దేమో చూడు ఓకేనా ఇంకేళ్ళు